say, uh, before the war. So uh, we have two uh, types and two variants here yeah, of the visit in the Chernobyl exclusion zone. It's legal and unlegal. And legal, of course, it's stalkers who go in th not throw checkpoints like us, like legals, without any uh, guides, without any supports, just for themselves, themselves with, back with backpacks, uh, without food, without water, without everything, and they just go into the picket. About my work in Chernobyl, I it started from uh, November uh, 16 years ago when I first time visit uh, go to visit with uh, a regular group li like a regular tourist nothing special but uh, for me it was a really specific uh, journey because I dreaming about it uh, a lot of time uh, from 10 years when I was 10 years old I dreaming about the zone it absolutely amazing experience and uh, from this time I fully dedicate my life to this uh, territory. I started uh, my little business uh, to organize uh, tours to the Chernobyl exclusion zone and uh, we start doing some uh, interesting journeys uh, for all over the world tourists because everyone wants to, to go to the Chernobyl zone and see by our eyes what is the Chernobyl is. А що стосується сталкерства, я дуже сподіваюся, що воно рано чи пізно повернеться. А, життя циклічне, все йде по колу, і рано чи пізно зона теж, я вважаю, буде жити. Зараз вона відпочиває. Вона відпочиває від туризму офіційно, зараз вона відпочиває від сталкерів, від вандалів, від всіх, хто там був. Зараз там знаходиться лише персонал, який обслуговує, і військові, які не дадуть ворогу зайти на нашу територію. Я вважаю, що рано чи пізно сталкерство повернеться. Я, я, я дуже хочу, щоб воно повернулося, тому що це частина мого життя, чи це частина життя всіх тих людей, які там бували. І неважливо, хто вони.